गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ओवर चैप्टर इन दिस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट ठीक है बच्चे एंड दिस द लास्ट टॉपिक ओवर चैप्टर आफ्टर दिस वी शुड स्टार्ट वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक केमिकल बाउंडिंग ओके बच्चे ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का एंड इसके बाद हमने न्यू टॉपिक शुरू करना है केमिकल बाउंडिंग ओके बच्चे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि एग्जाम में पूछे जा, पूछा जा, जा पूछ लिया जाता है तो ठीक है बच्चे इसके पीछे मैंने आपको नोट्स मैंने आपको करा दिया इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है बच्चा सेम उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी सेम थिंग है ठीक है बच्चा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ये सब करा दिया तो ये मतलब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इस करके है कि बिकॉज ये आपको प्लस वन एज वेल एज प्लस टू में ये चीज़ें आपको परेशान करेगी अगर आप, आपको प्लस वन में चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो ठीक है बच्चे सबसे पहले क्या एनोमलस एनोमलस मतलब होता है अलग ठीक है बच्चे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ एनिमेंट इसमें बेटा हमने दो चीज़ पढ़ना है एक पढ़ना डायगनल रिलेशनशिप डायगनल डायगनल वर्ड का मतलब देखो पहले होता गया वो क्लियर सुन लो ठीक है बच्चे डायगनल का मतलब होता है बेटा मान लो ये स्क्वेयर है ठीक है बच्चा स्क्वेयर के अगर बीचों बीच अब मान लो एक सैंडविच है सैंडविच को मैंने बीचों बीच कट कर दिया तो बेटा ये क्या हुआ इसने स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में सेपरेट कर दिया ये जो बीचों बीच बेटा लाइन जा रही है इसे बोलते हैं इट इज डायगनल लाइन ठीक है बच्चे इसे बोलते हैं डायगनली अब देखो फर्स्ट अब सबसे पहले ये कि बोल रहे हैं कि पहला एलिमेंट हर ग्रुप का पहला एलिमेंट सॉरी यहाँ सेकेंड पीरियड की बात करें कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप मतलब हर ग्रुप है मान लो चाहे कोई भी ग्रुप आप ले लो बेटा चाहे एक से वन टू लेके बेटा सेवेंटी तक मतलब एक से लेकर एक से लेकर सेवेंटी तक टोटल कितने ग्रुप से बचे अठारह है ना बट एटीन को हम कंसिडर नहीं करते हैं कभी हमेशा याद रखना वन टू लेकर सेवेंटी तक बेटा कोई भी ग्रुप ले लो उसका फर्स्ट मेंबर का जो बेटा प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा अलग होगा एज कम्पेयर टू बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर ये बेटा क्या रीजन है इसका से बेटा सिंपल सी रीजन है रीजन क्या है ड्यू टू दियर स्मॉल साइज एक तो बेटा क्या होता है इसका साइज क्या होता है स्मॉल होता है दू, दूसरा क्या होता है बेटा ये हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है ठीक है बच्चे एक स्मॉल साइज होता है ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है हाई इलेक्ट्रॉन और तीसरा बेटा क्या है कि आइगनेशन एंथेरेपी इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी मेंबर बेटा दोबारा सुन लो ड्यू टू दियर स्मॉल साइज छोटा साइज होने कर कर छोटा साइज करके हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी करके तीसरा बेटा ड्यू टू हाई आइगनेशन थेरेपी ठीक है बच्चे मतलब हाई आइगनेशन थेरेपी मतलब बॉन्ड यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू अदर और बेटा एक चौथा रीजन और सुन लो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट इसमें डी ब्लॉक नहीं होता है मेनली में वन टू सेवन में काफी सारे ये चौथा मैंने इसलिए लास्ट में बोला बिकॉज कुछ में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज जैसे जैसे बेटा आप वन टू वन टू सेवनटीन ग्रुप की तरफ जाओगे तो हो, हो सकता है कि किसी में एक में वो प्रेजेंट हो वैसे तो फ्लोरीन तक अगर उधर जाओगे तो आप नहीं हो पाएंगे ठीक है बच्चे चार प्रॉब्लम चार रीजन आपको पता लग गया ये अनोमलस क्यों है और आ, आ, आपको बेटा एक चीज पता ना जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और आपको एक चीज और पता है बच्चे अगर इलेक्ट्रो आइनेशन थेरेपी ऊपर ज्यादा है यानी सेकेंड पीरियड के अब यह देखो बेटा क्या बात हो रहा है इसमें कह रहा है सेकेंड पीरियड सेकेंड पीरियड समझ रहे हो ना सेकेंड पीरियड कौन सा पहले में क्या बेटा हाइड्रोजन एक तरफ दूसरे में हीलियम एक तरफ आपको पता ना उसके नीचे वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं यहां से हम उसके नीचे वाली लाइन की बात कर रहे हैं ठीक है बच्चे यानी कि लिथियम बेरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरिन की बात कर रहे हैं ठीक है बच्चे आपको क्लियर हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको पता लग गया ना लेफ्ट टू राइट हम जब जब बच्चे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज होता है और हमेशा ही जो ऊपर वाले को इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला अब हम क्या किताब में क्या रीजन लिखा वो भी एक बार पढ़ पढ़ लेते हैं ठीक है बच्चे क्या बोल रहा है ये ग्रुप वन एंड टू एंड ग्रुप मतलब थर्टीन टू सेवनटीन ग्रुप वन ग्रुप टू और ग्रुप थर्टीन टू सेवनटीन डिफर इन द मैनी रिस्पेक्टिव फ्रॉम द अदर मेंबर ये बाकी मेंबर से डिफरेंट है क्यों बेटा दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप एग्जाम्पल के लिए बेटा ये देखो लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल जैसे ब्रिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ठीक है बच्चा अदर अल्कली मेटल्स 
फ्रॉम द कंपाउंड विद परनाइज कॉबलेट करेक्टर सबसे पहले क्या होता है बेटा जो लिथियम है ये क्या बोल रहा है बेटा लिथियम है अनलाइक अदर एल्किलीमीटर अब सबसे पहले ये ग्रुप किसकी बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप वन और ग्रुप टू की ठीक बेटा ये क्या बोल रहे हैं लिथियम अनलाइक अदर एल्किली मेटल और बेरेलीम अनलाइक अदर एल्किली मेटल लिथियम और बेरेलीम को छोड़कर ग्रुप वन और ग्रुप टू में बच्चे क्या है बाकी सब क्या है अदर एल्किली मेटल फॉर्म कॉबलेन करेक्टर ठीक बच्चे अब दोबारा समझ लो बच्चे क्या कह रहे हैं कि ग्रुप वन और ग्रुप टू ग्रुप वन क्यों कौन सा बेटा अल्कली मेटल और दूसरा क्या अल्कलाइन मेटल ग्रुप वन में लिथियम आता है ग्रुप टू में बेरिलियम ठीक बेटा मैं एक बार बेटा देखता हूं हो सकता है मैं कहीं गलत ना हो अब ये देखो बच्चे यहां देखो ये क्या बोल रहा है बच्चे इस ग्रुप का लिथियम और इस ग्रुप का क्या है बेरेलियम इन दोनों इन दोनों के बेटा कौन से करेक्टर होता है ये दोनों कौन से करेक्टर होता है बेटा ये दोनों होता है कॉबलेन करेक्टर वाइल इसके नीचे जैसे आप लिथियम से सोडियम की तरफ जाओगे और इस बरेलियम से मैग्नीशियम की तरफ जाओगे मतलब आप टॉप से बॉटम की तरफ बच्चे जाते जाओगे मतलब ऊपर से लिथियम की तरफ जाते जाओगे बाकी जितने भी लिथियम कौन है बेटा पहला मेंबर है इस ग्रुप का लिथियम को छोड़कर बच्चे इस ग्रुप के बाकी सभी मेंबर क्या है बेटा आयनिक इन नेचर है ठीक है बेटा आयनिक नेचर है यानी कि वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बट लिथियम क्या है पहला मेंबर है इस ग्रुप का ये क्या बनाता है कॉबलेन कंपाउंड बनाता है बेरेलियम पहला मेंबर ही क्या बनाता है कॉबलेन कंपाउंड बनाता है बाकी मेंबर क्या बनाते हैं बच्चे आयनिक एक तो बेटा देख लो कंपेरिजन एक पता लग गया आपको उसके आगे देखो आगे देखो In fact, the behavior of lithium beryllium more similar to the second element following the group. Example के लिए क्या बोल रहा है? Magnesium और aluminium respectively. The short of similarity commonly referred to diagonalization. इसका मतलब देखो बच्चे क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है बच्चे lithium की बेटा जो properties है वो किसके साथ match हो रहा है? मान लो कि बेटा ये square है. ये बच्चा क्या है क्या है बच्चा ध्यान से देखो ये है स्क्वायर ठीक है बच्चा मैंने जैसे वो सैंडविच वाला एग्जांपल देता ये स्क्वायर है ये क्या बोल रहा है डायग्रेड रिलेशनशिप की बात कर रहा है ना ये क्या बोल रहा है कि लिथियम और बेरिलियम लिथियम और ये देखो बेटा क्या बोल रहा है लिथियम और बेरिलियम इज मोर सिमिलर सिमिलर विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और ये क्यों होता है ध्यान से देखो बच्चे अगर मान लो हमने ये मान लो हमने बेटा ये सैंडविच लिया है ठीक है बेटा सैंडविच सॉरी सैंडविच नहीं बोलना है इसको इसमें हमने बेटा ये अब आपने इन्होंने ये तो बोल दिया क्या बोल दिया बच्चे ये क्या बोल रहे हैं कि लिथियम और बेरेलियम की जो है बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है सिमिलर होती है किसकी जैसे बेटा सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है किसकी जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की तरह पर ये क्यों होता है बेटा इसका रीजन है डायगनल रिलेशनशिप डायगनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चे ये देखो अगर हमने ये ये देखो ये फर्स्ट है इसके नीचे ये ठीक है बच्चा ये फर्स्ट इसके नीचे ये डायगनल का मतलब होता है कि इसके डायगनली अगर हम बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो मतलब क्या है लिथियम किसके जैसा है बच्चा लिथियम की प्रोटी किससे मैच हो रही है मैग्नीशियम से उसी तरह बगर अगर हम बच्चे नेक्स्ट लेंगे हमने इधर से इधर नहीं जाना है बच्चे इसका एक रूल है इधर से हम इधर से इधर नहीं जाओगे आप इधर से इधर अगर देखोगे लिथियम की प्रोटी किस मैच हो रहा है बच्चे लिथियम की प्रोटी किससे मैच हो रहा है बच्चे मैग्नीशियम के साथ और उसी तरह अगर बेरेलियम की प्रॉपर्टी आप देखोगे किसके साथ मैच होगा बच्चे एल्यूमिनियम का उसके साथ अब नेक्स्ट में जाओगे उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होगा उसके साथ बारे के साथ ठीक है बेटा इस प्रॉपर्टी इस फिन में क्या बोलते हैं बोलता है डायगनल रिलेशनशिप ओके बेटा एक क्लियर है अब देखो बच्चे नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट एस ब्लॉक चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट या कंपेयर टू द अदर ग्रुप मेंबर फर्स्ट मेंबर एस फर्स्ट मेंबर एस और पी ब्लॉक के किससे कंपेयर करना है इन्हीं के अदर मेंबर से जैसे मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे ठीक बच्चा द अनोबलस बिहेवियर अलग अलग बिहेवियर शो करता है क्यों बेटा रीजन देख लो स्मॉल साइज लार्ज चार्ज रेडियस इनका लार्ज चार्ज रेडियस होता है इलेक्ट्रोनिकटिविटी ज्यादा होता है बच्चे और दो क्या बोलता है फर्स्ट मेंबर ऑफ और देख याद रखो फर्स्ट मेंबर स्मॉल साइज क्यों बेटा इसमें क्योंकि सिर्फ टू एस और टू पी ही होता है तकरीबन आप जाओगे तो एस पी होगा डी तकरीबन किसी में नहीं होता और ये देखो बेटा जो मैंने बोला था चौथा पॉइंट और जो बाकी मेंबर में एस भी होता है पी भी होता है और डी भी होता है ठीक है बेटा इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है समटाइम दो नंबर में कि वाई बोरोन कैन फॉर्म ओनली बी एफ फोर वाई एलमोनियम फोर ए एल एफ सिक्स नेगेटिव 
ठीक है बेटा मतलब बोरोन सिर्फ चार एप के साथ बॉन्ड बना सकता है बट एल्यूमिनियम सिक्स छः के साथ है बेटा इस, इसके पीछे रीजन ये है कि बोरोन क्या होगा बेटा फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप जिस करके क्या बेटा क्या करता है ये अपनी बैलेंसी को बेटा क्या करता है एक्सपैंड नहीं कर पाता बैलेंसी आपको पता है ना बच्चा क्या होता है जो लैस सेल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उसे बैलेंसी बोलते हैं ठीक है बच्चे तो ये क्या बोल रहा है वेर एस अदर मेंबर ऑफ ग्रुप कैन एक्सपैंड देयर बैलेंस सेल अपने बैलेंस सेल एक्सपैंड कर सकते क्यों बच्चे क्योंकि अदर मेंबर के अंदर डी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे इस करके वो अपना एक्सपैंड कर सकते हैं पर बोरोन क्या करते हैं एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं ठीक है बच्चे अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट इसे हम लास्ट मतलब ये टॉपिक मैं बेटा कराऊंगा नहीं ये क्यों नहीं कराऊंगा क्योंकि हमने जो जितना पीछे पढ़ा है ना आपने कि क्यों नीचे जाते हैं तो कुछ बढ़ता है या इधर जाते हैं घटता है बढ़ता है उसके रिगार्डिंग ही है आप पढ़ लेना आपको ईजी समझ आएगी इसके रिगार्डिंग मैंने आ, मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले बेटा देखो क्या था जब भी आप बेटा लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब क्या है आप बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे ठीक है बेटा लिथियम से आप जाओगे फ्लोरिन की तरफ तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है बच्चे बढ़ता है उसी तरह अगर इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा डिक्रीज होगा ये तो बेटा ए- एक पॉइंट इसमें यह बताया गया दूसरा क्या बताया गया ऊपर के सभी क्या होते हैं एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है बच्चे जो बच्चा ग्रुप मतलब कि सेकेंड पीरियड के पीरियड टू और ग्रुप जो ऊपर वाले हैं जैसे मैंने बेटा हमने पीछे बात किया ना जो पहला पहला मेंबर होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिव पड़ता है जो ऊपर वाले बेटा जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिव पड़ता है जैसे जैसे आप नीचे तरफ जाओगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा बच्चे कम होता जाएगा और क्या बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव पावर बढ़ता जाएगा नीचे और नेगेटिव पावर क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है बच्चे उसी तरह आपने एक और चीज़ पढ़ा था कि जब भी आप जब भी आप इधर से इधर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चे डिक्रीज होता है हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में अब अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होगा बच्चे डिक्रीज होगा और अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा नीचे जाते हुए बिकॉज शेल इंक्रीज होता रह, होता रहता है ठीक है बच्चे क्लियर हो गया आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसी के साथ बेटा हमारा ये लाइक ये टॉप ये वाला चैप्टर फिनिश होता है मैंने बेटा आपको सिलेबस दे दिया था आपने देख लेना है कि कई सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है तो वो टॉपिक जो और वो सिलेबस सिर्फ बेटा वो सिलेबस हमने कहाँ यूज़ करना है जो आने वाले टॉपिक्स होते हैं मैंने आपको वही टॉपिक कराना है जो आपके सिलेबस में है जो नहीं है वो मैं आपके कट करवा दूँगा ठीक है बच्चे अब हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड देयर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ठीक है बच्चे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्लस वन प्लस टू और हायर स्टडी के लिए ठीक है बच्चा हम इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या होता है बेटा द अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इतने सारे चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है न्यूक्लियस एक्सेट्रा पर यह सभी चीज़ें बेटा प्रेजेंट कैसे हैं ये सभी कैसे अपने अपने जगह पर रहते हैं क्यों नहीं हिलते अपने जगह से बेटा इसके पीछे क्या होता है एक फोर्स होता है या तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन सब स्टडी को उन, उन सब चीज़ की स्टडी हम कहाँ करेंगे इस चैप्टर में ठीक है बच्चा तो टमोरो ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर से हमने क्या करना है न्यू चैप्टर शुरू करना है और उसका नेम क्या होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो बच्चों कल के लेक्चर में अगर आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम्स है पिछले चैप्टर के रिलेटेड कोई भी टॉपिक में से तो बच्चा आपने क्या मुझसे बेटा मैसेज करके इन बिटवीन लेक्चर या कॉल कर कर या आफ्टर लेक्चर मैसेज करके मैसेज क्लियर कर लेना ओके बच्चे थैंक यू फॉर टुडे